എന്താ ഒബ്ലാൻ ജസ്റ്റ് എക്ലിപ്തോസ് എന്താ വേണ്ടേ സുനന്ദേച്ചി ഇല്ലേ എന്തിനിപ്പ സുനന്ദേച്ചി ചേച്ചി എന്താ ഇനി മതി അകത്തേക്ക് കയറിപ്പോ നീ അല്ലേ സുനന്ദ പറഞ്ഞ ഒരു മണിക്കൂർ വ്യായാമം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞനുസരിച്ചാ മതി അകത്തേക്ക് കയറിപ്പോണ്ട് മനുഷ്യ എന്താ അപ്പൊ നന്നായി ഓരെ കണ്ടാലോ സുരേഷ് പോലെ കല്ലിച്ചങ്ങ് നിന്നോളൂ ഉം എന്താടി മോരുണ്ടെങ്കി നാരി മോര് ഇവിടെ മോരൊന്നുമില്ല പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇവിടെ ഇല്ല എന്താടി മോര് മോര് കൊടുക്കാനില്ല അടുത്തേ എന്താ ഏയ് ഒന്നുമില്ല സംശയിക്കണല്ലോ പെണ്ണുങ്ങൾ കണ്ടാ പോ നടക്കാൻ പോകുമ്പോഴൊക്കെ കാണും ആ പാടത്തിനടുത്ത വീട് ഒന്നുമില്ല അല്ലേ ചേച്ചി ഇത് നീതോടി കാണിച്ചു തട്ടെ ഇതെന്താ കുളത്തിലാ കളി എനിക്ക് നീന്തണ്ട നേരായി അയ്യോ ഞങ്ങളുടെ ആരേനങ്ങള് അരേനങ്ങളാ എവിടെ ഓ ഇതാണ് അരേനങ്ങള് നീന്താൻ അറിയില്ല സാധനത്തിന് ഇപ്പൊട്ടേ പോലെ ഒരു തമാശ ആയിട്ട് തരട്ടെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ നീന്തൽ നിന്റെ ചെറിയ അടുത്തിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല ഇത്തിരി വെള്ളം കുടിക്കണം അപ്പൊ നീടാ പഠിച്ചോ ഒരുമ്പോ എന്റെ ഗണ്ണേ നീ എന്താണ് ചെയ്ത് ആളെ കൊല്ല നോക്കുന്നുണ്ട് നീ നിന്ന് ഞാൻ അടിക്കരുതാ ഇവളെന്താ ചെയ്തേന്ന് അറിഞ്ഞു കേട്ട എന്റെ ഗംഗേട്ടിന്റെ വെള്ളത്തില് മുക്കി കൊല്ല നോക്കി നിലവിളി കേട്ട് ഞാൻ ഓടി ചെന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ സത്തേനെ ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ല ട്യൂബിന് കാറ്റ് പോയതാ കുട്ടി ഇവളോ ഇവള് ആരാ സാധനം ഏട്ടന് അറിയില്ല അറിയാം അവളെ അങ്ങനെ അടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഓ ഏട്ടന് നോവലുണ്ടല്ലേ നോവും എല്ലാവർക്കും അറിയാ അത് അത്ര വലിയ ദണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പണ്ട് പറ്റിച്ചു പോയ മതിയടി എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിപ്പിക്കണ്ട ഇങ്ങോട്ട് വാ മനുഷ്യ എന്താടി ഉണ്ടായ ഞാനും ലച്ചും ചിന്നും കൂടെ അരയനങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി കളിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോ അരയനങ്ങള് എന്നിട്ട് എവിടെ ലച്ചും ചിന്നു അവരവിടെ അവര് അവരവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് രണ്ടിനും ഞാൻ ലച്ചോ എങ്ങടാ പോയേ ലച്ചോ ലച്ചോ 
നീ വിഷമിക്കേണ്ട അവർ ഇവിടെ കാണും നീ അകത്ത് പോയി നോക്ക് ചിന്നോ ചിന്നോ വന്നു എന്നറിഞ്ഞു രാവിലെ വീട്ടിൽ വന്നു കണ്ടില്ല ദൂരെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നോക്ക് കണ്ടിട്ടേ പോകുന്ന വെച്ച് ഞാനിവിടെ ഞാൻ വന്ന കാര്യം സുനന്ദിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ചിന്നുനെ പേര് മറന്നില്ലല്ലോ എന്നെ മറന്നില്ലല്ലോ ചിന്നു ആ വിളി കേൾക്കാൻ എത്ര നാളെ ഞാൻ ചെവിയോർത്തിരിക്കണമെന്നറിയോ ചിന്നു എന്റെ മോളുടെ പേരാ രണ്ടു കുട്ടികളെ എനിക്ക് മൂത്തത് രക്ഷു രണ്ടാമത്തോള് ചിന്നു നിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് കളിപ്പേര് ഓർത്തു എന്നെ മറന്നു അവളുടെ പേരാണല്ലേ കണ്ണു തുടക്കിയ മറന്നു രണ്ടു ദിവസത്തെ വേദന രണ്ടു ചങ്കി കുത്തിയതോ മറക്കണോ ഞാൻ ദേവി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഭാര്യ മക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നേക്കണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടെ ഇനിയിപ്പൊ രാഗിണി നിനക്ക് കേട്ടാലോ കൊള്ളാം സുകുമാരൻ്റെ അത്രക്ക് നാറിയ അവന് വേണ്ടാത്ത എനിക്കല്ലേ എന്റെ പട്ടിക്ക് വേണ്ട പട്ടിക്ക് പക്ഷെ എന്റെ ജീവിതം തുറച്ചതിന്റെ കണക്കവൻ പറയണം അത് ഞാൻ പറയിപ്പിക്കും കാലം മുഴുവൻ എന്നോട് കാട്ടി ഞാൻ അനുഭവിക്കണ ആള് ഗോപാലേട്ടൻ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലൊക്കെ ആ പോണോ ആരാന്നറിയോ അറിയാം അവനെ കണ്ടോ ഞാൻ ഇറങ്ങി എന്തിനെ അവൻ നല്ല തിരക്കിയാ നടക്കണ് ഓഹോ എന്നാ ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ടോ ദേവി അവൻ പോട്ടെ നിങ്ങട്ട് വന്നേ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇന്ദ്രപ്പ നാളെ തിക്കാക്കണേ ഛേ നീ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇങ്ങട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞ വരാൻ ഇങ്ങട്ട് നടക്ക ഞാൻ മനപൂർവ്വം കുത്തിയൊന്നുമല്ല എങ്ങനെയോ കൊണ്ടു അതിനിപ്പോ എന്നോട് പകരം വീട്ടുന്നെങ്കിൽ വീട്ടിക്കോട്ട് അതൊന്നും അല്ലടാ അവന്റെ വേദന അവൻ ആശിച്ച പെണ്ണല്ലടാ അവന്റെ മുറപ്പെണ്ണ് ചെറുപ്പം മുതൽ സ്വന്തം എന്ന് വിചാരിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവള് വേറെ ഒരുത്തിനെ സ്നേഹിച്ച അവന് സഹിക്കോ അത് കുട്ടിക്കാലത്ത് കാര്യല്ലേ പത്ത് പതിനെട്ട് വർഷമായി ഞാൻ പോയിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഒരു കത്തൂല് വെച്ചിട്ടില്ല പിന്നെന്താ നീയ് മറന്നുപോയി പക്ഷെ അവള് നന്നെ മാത്രം ആലോചിച്ചിട്ടാ ജീവിക്കണേ അതറിയോ നിനക്ക് 
അവള് കരഞ്ഞു പറഞ്ഞതിന്റെ പേരില് പോലീസ് പോലും നിന്റെ പേര് പറഞ്ഞില്ല അവൻ അറിയോ അതിനു ശേഷം മൂന്നാല് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് വെളിച്ചപ്പാടും സുഗുവിന്റെ അച്ഛനും കൂടി അവരുടെ കല്യാണം നിശ്ചയിച്ച് നടത്താൻ പോയതാ അപ്പൊ അവള് പറഞ്ഞു തൂങ്ങിച്ചാവുന്നു എന്നാ അവനോട് വേറെ പെണ്ണും കെട്ടി സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരും മാറി മാറി പറഞ്ഞു അവന് വേണ്ട വെളിച്ചപ്പാട് ചത്ത പിന്നെ അവളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നടത്തുന്നത് അവനാ എന്നാ അവളെ വീടിന്റെ മിറ്റത്ത് ചവിട്ടൂല്ല അവളുടെ മുഖത്തെയൊക്കെ ഒരു അക്ഷരം മുണ്ടൂല്ല എന്നാ അവളെ വെറുക്കോ അതുമില്ല ഒരു പെണ്ണിന് വേണ്ടി ജീവിതം തൊലയ്ക്കാ അവൻ ആ കളി നിന്നോടല്ലാതെ പിന്നെ ആരോടോ അവൻ തീർക്കുക ശരിയായിരിക്കാം പക്ഷെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തത് ഹാ അവള് ചെയ്തതാ തെറ്റ് ഒന്ന് എത്താത്ത പുളിങ്കമ്പിൽ പിടിക്കാൻ നോക്കി പിന്നെ നിന്റെ വാക്കു വിശ്വസിച്ചു നീ വരണേന് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ആടിനെ മേക്കാൻ വന്നപ്പോ ദാ ഇവിടെ വെച്ചെന്നെ ഞാൻ കണ്ടു കൊറേ സംസാരിച്ചു അന്നും പറഞ്ഞു അവൾക്കൊറപ്പാ എന്നായാലും നീ വന്നവളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു 